ഹലോ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോമ്പി ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേടാ ഇന്നത്തെ കോമ്പിക്ക് എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക യെസ് ആര്യ തസ്നി എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒക്കെ പരമാവധി നമ്മുടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക യെസ് നബീസത്തുൽ മിശ്രിയ ഹായ് ഹായ് വൈഷ്ണ രേവതി യെസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ കോമ്പിയുടെ എന്താ പറയുക പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് എന്താക്കണം ഉഷാറാക്കണം നമ്മുടെ കോമ്പി ഇന്നത്തെ കോമ്പി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ യെസ് പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേടാ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക റെഡി ആണെങ്കിൽ റെഡി എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിൽ ഇരിക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയടാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലാക്കി പോകാൻ പറ്റും എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഫുൾ പവറിലല്ലേ എല്ലാവരും ഉള്ളത് സമയം പത്ത് മണിയാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഫുൾ പവറിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചാറ പറയ മെസ്സേജാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ യെസ് യെസ് ഗുഡ് ഗുഡ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ യെസ് നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇതേ ഒരു എനർജി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് യെസ് എല്ലാവരും നല്ല നല്ല പവറിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് ഓക്കെ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേടാ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഉഷാറായിട്ട് പറ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ നമ്മൾ ഞാനും അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കാരണം എന്താണ് ഒരു കോമ്പി ലൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാടാ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ യെസ് യെസ് എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിലാണ് ഞാനും ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഫുൾ പവറിലാണുള്ളത് യെസ് സൊല്യൂഷൻ ഈസി ആക്കി തരൂലേ പിന്നെ അതിനല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് അതിനല്ലേ നമ്മൾ വന്നത് യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കുക ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ്റെ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് അല്ലേ ഇതിൽ ഇതിൽ ഈ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആണ് അധിക പേരും എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യലില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കലില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ സി ആർ ടി മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും വായിക്കണം അതിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നീറ്റിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ തപ്പി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോയിന്റുകൾ പിടിക്കാൻ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ് യെസ് റെഡി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നോക്ക ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ് ആരും വായിക്കാതെ പോകരുത് നോക്കുക അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ പോയിന്റുകളാണുള്ളത് നോക്കി 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 എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് നോക്കടാ നോക്ക് നോക്ക് എന്താണ് ബ്രാസ് ഇതാ ബ്രാസിൻ്റെ ബ്രാസിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാസ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ജിങ്ക് അല്ലേ ബ്രാസ് ഇസ് എ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് പറയടാ കോപ്പർ ആൻഡ് ജിങ്ക് നോക്ക് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയടാ എൻ്റെ കൂടെ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക ഞാൻ കേൾക്കൂലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കൂടെ പറയണം ഓക്കെ നോക്ക് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ
പലടാ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ആദ്യം കുറച്ച് എതിരുള്ള ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എല്ലാവരും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കോപ്പർ പ്ലസ് ടീൻ റെഡിയല്ലേ റെഡിയല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ യെസ് ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ പാർട്ട് പെർ വൺ പാർട്ട് പെർ മില്യൺ അല്ലെ വൺ പി പി എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ടൂത്ത് ഡി കെ നോക്ക് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്ക് നോക്ക് ഒരു ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ പി പി എം ആണെങ്കിൽ പറയടാ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ പി പി എം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൂത്തിന് എന്താണ് നല്ലതാണ് അത് നമ്മുടെ ടൂത്ത് ഡി കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നര വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി എം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി എം ആയാൽ എന്താണ് ആ അത് നമ്മുടെ പല്ലിന് കേടാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടൂത്തിന് കേടാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് മോട്ടിൽ ആൻഡ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും കോസസ് ടൂത്ത് ടു ബിക്കം മോട്ടിൽഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ പല്ല് കേട് വരും അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയാൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അതിനേക്കാൾ കൂടിപ്പോയാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും പോയിസണസ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾ അടിവരട്ട് എഴുതി വെച്ചോളി പിന്നെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റാറ്റ് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് റാറ്റ് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ യെസ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലേ സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അല്ലേ റാറ്റ് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്തൊക്കെ പോയിന്റ് കിട്ടി പറയടാ ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ പ്ലസ് ടിന്ന് പിന്നെ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പർ ജർമ്മൻ സിൽവർ ഏതാണ് നിക്കുസൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ കോഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഏരിയ നോക്കുക അടുത്തൊരു ഏരിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സാധനം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യലുണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകലുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും എന്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് പറയടാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കലുണ്ട് നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈനറി കോമ്പൗണ്ട് അല്ലേ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും പറയണ എൻ്റെ കൂടെ പറ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് സോൾവൻറ്റ് കുറവുള്ളത് ഏതാണ് സൊല്യൂട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ശരി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോക്സിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് സൊല്യൂട്ട് ഗ്യാസ് സോൾവൻറ്റ് ഗ്യാസ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിക്സർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കുക ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അല്ലെ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഏതാണ് ക്ലോറോഫോം മിക്സ്ഡ് വിത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന എന്തിനാ ഈ ഏരിയ ചിലവരൊക്കെ വിട്ടു പോകലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സാം അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവരുത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കാണാത്തവർ ചിലപ്പം ഈ ഈ ഏരിയ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഏരിയ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയില്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്ക് സോളിഡിന് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ അല്ലേ ക്യാംഫർ ഇൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ലിങ്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതൊരു ഈ ഒരു ലൈവ് നമുക്ക് തകർപ്പം വിജയമാക്കണം എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് മൊത്തത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കടാ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സോൾവൻറ്റ്
അടുത്ത നമ്മുടെ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ മാസ് ഓഫ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻറ്റ് മാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾവൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാം ആ മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ബൈ പറയാം മാസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കഥ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ നൂറ് ഗ്രാം പറയടാ നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷനിൽ ഇതിനർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൂറ് ഗ്രാം സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര ഗ്രാം എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് പത്ത് ഗ്രാം എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ടാവും യെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലെന്താ ഉണ്ടാവുക ഇത് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോൾവൻ എന്തായിരിക്കും യെസ് വാട്ടർ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വാട്ടർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഗ്രാം എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ റെഡി അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് വോള്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം വോള്യം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാൻ വോള്യം ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ബൈ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് നോക്കി പെട്ടെന്ന് പോവാം നിങ്ങൾ റിവിഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അടുത്തത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാസ് പെർസ് മാസ് ബൈ വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ വോള്യം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നോക്കാം എളുപ്പല്ലേ എളുപ്പല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനർത്ഥം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാസ് ബൈ വോള്യം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ വൺ ഗ്രാം സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ നൂറ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ നൂറ് എം എൽ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഇതാണ് മാസ് ബൈ വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മാസ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു മാസ് ബൈ വോള്യം പെർസെൻറ്റേജ് പഠിച്ചു യെസ് ഹുദാ ബിന്ദ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം പറയട്ടെ ഹാപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ യെസ് വെരി ഗുഡ് റഹ്മത്ത് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത നോക്കണം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ലേ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ ചെറിയ ട്രേസ് ട്രേസ് എലമെൻസിനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഏത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ യെസ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഇതൊരു ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്കറിയാം മാസ് ബൈ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ ഇതാ മാസ് പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ മാസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ ഞാൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സിന് ടെൻ റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് ഇത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന് എന്താ വിളിക്കുക ആ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആണെന്ത് പി പി എം സിമ്പിൾ അല്ലേ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ റെഡി അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടുത്ത ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകട്ടെ ഓക്കെ ഈ പി പി എമ്മിന് പി പി എമ്മിന് പല യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് വൺ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ വൺ പി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ വൺ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ വൺ മില്ലി ഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിൽ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെന്താണ് ആ പി പി എം ആണ് അതുപോലെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈക്രോഗ്രാം പെർ പറയടാ വൺ മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം എൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് തിയറി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാ
പറയട ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വോള്യത്തിൻ്റെ വോള്യത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂല അല്ലേ വോള്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി മാറാത്തത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് ആ വോള്യം ഇല്ലാത്തത് ഏതാ നോക്കണം ഏതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പറയാം അല്ലേ മൊളാലിറ്റി പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ പറയട മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ആർ മൊളാരിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ യെസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കാര്യം എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് ആ വോള്യം ഉണ്ട് അല്ലേ വോള്യം ഉണ്ട് അടുത്ത് നോക്ക് നോർമാലിറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം കാണാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പല ഏരിയയിലും നമുക്ക് നോർമാലിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൊളാലിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതേപോലെ നോർമാലിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ പറയുക നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇക്വലൻസ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇക്വലൻസ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്താ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇക്വലൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയട നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇക്വലൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലൻറ്റ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഇക്വലൻ മാസ് അല്ലേ അപ്പം ഇക്വലൻ മാസ് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ഇക്വലൻ മാസ് എങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ ഇക്വലൻ മാസ് എങ്ങനെ കാണാം നോക്ക് ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് ഒരു എലമെൻറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി അറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ഇപ്പം നോക്കുക കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഇക്വലൻ മാസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മോ അറ്റോമിക് മാസ് മൈ മാസ് ബൈ അതിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ വാലൻസ് എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതാണ് എന്ത് എന്ത് ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് അടുത്ത് ഇക്വൽ മാസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആണെങ്കിലോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് ആസിഡ് ബൈ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിസ് സിറ്റി ബേസിസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ബേസിസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ ബേസിസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു അസിഡിറ്റി ഓഫ് ബേരിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു മനസ്സിലായോ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒ എച്ച് ആണ് പിന്നെ ബേസിസ് സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ എടാ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മുടെ കോമ്പിയൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്ക് അടുത്ത് നോക്ക് അടുത്ത കാര്യം ഇനി മൊളാരിറ്റി ഇനി കുറച്ച് റിലേഷനുകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് റിലേഷനുകൾ റെഡിയാണോ ഉഷാറാണോ ഹാപ്പി അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി കുറച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇക്വേഷനുകളാണ് പറയുന്നത് നോക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ മൊളാരിറ്റി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ മോളാർ മാസ് 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 പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ടെൻ ബൈ മോളാർ മാസ് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടാത്തവർ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം ബൈ തൗസൻഡ് എം ബൈ തൗസൻഡ് ഡി മൈനസ് എം ഇൻ ടു എം ബി ഇതിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മൊളാരിറ്റി എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് അപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ട് മൊളാലിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരിട്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്താണ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഏതാ ഇക്വേഷൻ ഏതാ എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഡി മൈനസ് എം ഇൻ ടു എം ബി ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കടാ ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ എന്താണ് എം ഈക്വൾ ടു ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഇൻ ടു നോക്കടാ മൊളാരിറ്റി സോറിടാ
ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ് യെസ് യെസ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് പറയടാ ഉഷാറായിട്ട് പറയാം യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ കാര്യം എന്താണ് കാര്യം എന്താണ് ആ അതിലെന്തുണ്ട് യെസ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അല്ലേ നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ചോദി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വിച്ച് ഇസ് ദ മോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി സൊല്യൂട്ട് ഇൻ വൺ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ വൺ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നോക്കുക വൺ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് പറയടാ വൺ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ്റെ എന്താണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് നിരവധി തവണ കുറേ വട്ടം എന്ത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം വൺ മോളാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ പറയാം ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് സോൾവൻ്റ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ ഓക്കെ നോക്കുക വൺ മോളാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ മോൾ ഇൻ വൺ മോൾ ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ വൺ കിലോഗ്രാം വാട്ടർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ മാസ് തന്നിട്ടില്ലേ ഗിവൺ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ കാണും മൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ കാണും പറയടാ മൊളാരിറ്റി എങ്ങനെ കാണും അല്ല സോറി മോളാരിറ്റി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആദ്യം കാണാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ കാണാം പറയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക യെസ് തൗസൻഡ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ബൈ തൗസൻഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഗ്രാം അല്ലേ തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ തൗസൻഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി സിമ്പിൾ അല്ലേ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെ കാണാം വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ യെസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് എന്താണ് ആൻസർ വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടോ ഓക്കെ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടടാ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ എഴുതി വെച്ചോളി വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് മോൾസ് അല്ലേ വൺ ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ കാണാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മോൾസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ആൻറ്റി ഫ്രീസ് ഏതാണ് ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റി ഫ്രീസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഏതാണ് ഇ ദയിൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലേ ഇ ദയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലടാ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കൂ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്വസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഈസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് ടു എസ് ഓ ഫോർ ബൈ മാസ് ആൻഡ് ഹാസ് ഡെൻസിറ്റി ശ്രദ്ധിക്ക ആൻഡ് ഹാസ് ഡെൻസിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ എം എൽ വോള്യൂം ഓഫ് ആസിഡ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലേ അറിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അറിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്യുക നോക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന്
എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പറയടാ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലിറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല സോറി മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലേ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നിന്ന് കിട്ടിയതല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി നമുക്ക് ചോദിച്ചത് ഏതാണ് വോള്യൂം ഓഫ് വോള്യൂം ഓഫ് എന്താ ചോദിച്ചത് വോള്യൂം ഓഫ് ആസിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വോള്യൂം ഓഫ് ആസിഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയടാ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം എൽ അല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം എൽ യെസ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഇനി ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ മോൾ ആൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി 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 ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് തിയറി പറയാം ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും അവസാനം ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്താണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് സൊല്യൂബിലിറ്റി അല്ലേ സൊല്യൂബിലിറ്റി എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് സൊല്യൂബിലിറ്റി സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മളൊരു ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നൂറ് ഗ്രാം സോൾവൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് നൂറ് ഗ്രാം സോൾവൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് പറയടാ എത്ര മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇത് ഈ നൂറ് ഗ്രാം സോൾവൻറ്റിൽ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലേ നൂറ് ഗ്രാം സോൾവൻറ്റിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് നമുക്ക് അതിൽ സോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൊല്യൂബിലിറ്റി സൊല്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് That can be dissolved from uh, dissolved per 100 gram. Le, 100 gram solvent ile yetra gram solute solu, uh, dissolution che solu endha paraya adile soluble aakan pattu adana endu solubility clear alle clear aanu okay ini solubility first nammal parayan pogunnathu aare solubility aanu solubility of solid in liquid parada solubility of solid in liquid ready alle yes നോക്കാം എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നോക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഒന്ന് എൻഡോ തെർമിക്ക് പിന്നെ ഏതാണ് എക്സോ തെർമിക്ക് റെഡി അല്ലേ പറയടാ ഒന്ന് എൻഡോ തെർമിക്ക് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് മറ്റേത് ഏതാണ് എക്സോ തെർമിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എൻഡോ തെർമിക്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സൊല്യൂബിലിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സൊല്യൂബിലിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എക്സോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിലോ പറയടാ എക്സോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സൊല്യൂബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ നോക്കുക എക്സോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് പിന്നെ പറയടാ പിന്നെ എക്സോ തെർമിക്ക് ആണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് എൻഡോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ അല്ലേ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ നോക്കുക എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ആ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് നമുക്കറിയാമല്ലേ രണ്ടും ഇൻകംപ്രസിബിൾ അല്ലേ അപ്പം അതിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അലിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് നോ എഫക്റ്റ് അല്ലേ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അല്ല പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് നോ എഫക്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് നോക്കാം സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സൊലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് എന്താണ് ഓൾവേസ് എന്താണിടാ എക്സോ തെർമിക് ഓക്കെ അല്ലേ ഓൾവേസ് എക്സോ തെർമിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം അപ്പം എക്സോ തെർമിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ
എഫക്റ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ യെസ് ഹെൻറി സ്ലോ അല്ലേ അത് ഏത് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹെൻറി സ്ലോ എന്താ ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലേ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ട് എ അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ഈ വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോല്യു സോൾവൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ സോൾവൻറ്റിനെ അതിലേക്ക് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിലെന്തായി പോകും സോലിബിളായിട്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പം സൊലിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം സോ പ്രഷർ കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊലിബിലിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇവിടെ സൊലിബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കണ്ടത് ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അല്ലേ കൈ ഓഫ് ഗ്യാസ് ക്ലിയർ അല്ലേ കൈ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഡീവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു എന്തെടുത്തു യെസ് കെ എച്ച് എടുത്തു കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെൻറിസ് ലോ ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻറിസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെൻറി സ്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം കെ എച്ച് എന്തോ എന്തിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സൊല്യൂബിലിറ്റിനോട് ഇൻവേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡുമാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് കെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂബിലിറ്റി കൂടുമ്പം എന്ത് ചെയ്യും സൊലിബിലിറ്റി കൂടുമ്പം കെ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മോൾ അല്ലേ വൺ ലിറ്റർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ യെസ് ആര് യാ വെരി ഗുഡ് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഹെൻറി സ്ലോൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് അല്ലേ സ്കൂബ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരാൾ മുകളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുകയാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഈ എന്താണ് ഈ മുകളത്തിനേക്കാളും പ്രഷർ എന്താണ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ താഴെ എത്തിയപ്പം പ്രഷർ കൂടുതലല്ലേ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് കൂടാണ് എന്ത് കൂടുതലാണ് സോലിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് അവിടെയുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെ അലിഞ്ഞു ചേരും ആ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും അലിഞ്ഞു ചേരും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇയാൾ മേലേക്ക് വരികയാണ് ഇയാൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു അല്ലേ സൊലിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പം അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സൊലിബിളായ ഗ്യാസുകളൊക്കെ ബബിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബബിൾസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആ നമ്മുടെ ഓരോ ജോയിൻസിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങിക്കൂടാണ് അല്ലേ അതിനെ വിളിക്കണ പേരെന്താണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വിളിക്കണ പേരെന്താണ് ബെൻസ് അല്ലേ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകും അല്ലേ എന്താണെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അതാണ് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്ത് ഹെൻറിസിലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്യൂബ ഡൈവേഴ്സ് അവരുടെ സിലിണ്ടറിൽ എന്തൊക്കെ നിറയ്ക്കും ആ ഹീലിയം ഹീലിയം പിന്നെ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവരുടെ ഗ്യാസിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഹീലിയത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആ ഗ്യാസിൽ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ നൈട്രജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഇടാ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം പറയടാ ഇതെല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ
ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂബിലിറ്റീനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലേ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നോക്കുക അടുത്തത് വേപ്പർ പ്രഷർ അല്ലേ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ പറയട എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ വേപ്പർ ആണ് എപ്പോൾ എപ്പോൾ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്കറിയാം ഒരു 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 ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിൽ കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് എന്തുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഈ ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് മാറും വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ കുറേ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിക്വിഡും വേപ്പറും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോം ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വേപ്പർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് എന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ മനസ്സിലായോ ആ സമയത്ത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വേപ്പർ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ പേരെന്താ വേപ്പർ പ്രഷർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ടു വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലേ അത് രണ്ട് വോളട്ടൈൽ ലിക്വിഡ്സ് ഒന്ന് എ മറ്റേത് ഏതാണ് ബി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇനീഷ്യലി ലിക്വിഡ് എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേപ്പർ ഏതാണ് പി സീറോ എ എന്തുണ്ട് സീറോ എന്ന് വിളിച്ച് പി സീറോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ആ അവിടെ പ്യുവർ എ ആണ് അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോൾവൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും എന്താണ് വോളട്ടൈലാണ് ഓക്കെ അപ്പം സോൾവൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ എ പ്യുവർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് അതേമാതിരി ബി മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബി മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറയട എൻ്റെ കൂടുതൽ പറ ബി മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക പി സീറോ ബി ക്ലിയർ അല്ലേ പി സീറോ ബി അല്ലേ അപ്പം ആ അപ്പം ഈ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈ എയിലുള്ള സാധനവും ബിയിലുള്ള സാധനവും അതായത് ബി എയിലുള്ള സോൾവൻറ്റും ബിയിലുള്ള സൊല്യൂട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അല്ലേ മിക്സ് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ബി കിട്ടി രണ്ടും കൂടി മിക്സ്ഡ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ ഈ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ വേപ്പർ പ്യുവർ ആണോ പ്യർ ആണോ അല്ല കാര്യം എന്താണ് ആ ഇവിടെ സൊല്യൂഷനായി മിക്സിങ് നടന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല പ്യൂർ അല്ല ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായ എന്താണ് വേപ്പർ എന്താണ് പി എസ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പി എ പ്ലസ് പി ബി അല്ലേ അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഈ എൻ്റെ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പി എ ബിൻ്റെ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് പി ബി അപ്പോൾ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി എ പ്ലസ് പി ബി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോക്കാം എന്താണ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് കൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി ഇവിടെ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ ആ നമ്മുടെ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഏത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി കൈ എ ആൻഡ് കൈ ബി ഇനി വേപ്പർ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കുക ആ വൈ എ ആൻഡ് വൈ ബി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം ഒരു നീറ്റിൽ അധികം കുട്ടികളും തെറ്റ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം വായിക്കില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മുന്നേ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആണ് ആ എന്നിട്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ബയോളജി ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ കെമിസ്ട്രി ആയിക്കോട്ടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ നീറ്റിൻ്റെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈസി ഈസിയർ ആയിട്ട് വരില്ലേ അപ്പം എന്താ പിന്നെ പ്രശ്നം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ കുറേ പേര് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വരി വായിക്കും മൂന്നാമത്തെ വരി വായിക്കില്ല ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദി തന്നിട്ടുണ്ടാകും അത് വായിക്കില്ല അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ് നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാർക്ക് കുറയുന്നത് അല്
zero into chi. Le, P A and Kitan Angle P zero A into chi A. P B and Kitan Angle number and the chain to the P zero B into chi B. Le, Apayan Ertha Parano P S Gana and the chain to the Ah P A plus P B. Le, P A plus P B. If you have a P and P zero A plus chi P zero A chi A plus P zero B. Kai B. Le, you better Namuke, Kai A, Matra and Tana, the Giramakan the Sia, Kai B, Kai B, and do Dangana, one minus Kai B, Seda Pore, symbol a lay, Kari and then a renting name, one fraction, add Seda Namketra Kitanum, but had under Kuda para renting name, one fraction, add Seda Namketra Kitanum, one Kitanum, clear a lay, okay. Okay, any other day, any mole fraction of vapor phase, vapor phase is learning, vapor phase is learning, vapor phase is learning, that is a mole fraction, and a choice of the English, and the question under the end of the equation, no, 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 Dalton's law, Dalton's law, Dalton's law, and the Varnal in the name, our gas in the pressure in the Varnal in the name, that is the total pressure, total pressure, total pressure into our the mole fraction, our the gas in the vapor phase is learning, the mole fraction, but P A P A and the A and the Varina component de vapor phase illa partial pressure gana and the Mandachi end of the total pressure into mole fraction in vapor phase. Le our two the mole fraction in vapor phase on angle in the Jedamadi partial pressure of that component by total pressure. Le the important and valere adagam important and a year or in the year formula. Clear a lay, I'm question Jane Samia to the question of equation of bacon and styling of comments like a matu. Clear a lay. Okay. Upon y a critic, I know y b and a gana. Ah, one minus y a. Clear a lay, clear a lay, clear on a. Okay. Any added to the Yan Parian Bogan the day. Add to the Yan Parian Bogan the day. Rolls low, rolls low, and then a rolls low. Volatile solvent, rolls low for volatile solvent and a non volatile solute. Ipa number parna de Nertha, Totum in the number parna than dane. Ah, solutum solvent in the volatile and a pache. Add the case, are a matre volatile loo. Are a matre volatile loo. A parada, are a matre volatile loo. A solvent matra volatile loca, e sol upon solvent in the chain and day, parcel pressure produces in the day. So you do parcel pressure produces in the door, vapor pressure produces in the door, illa caramanda, non volatile ane. Anganaki Yancho, you get a solution lay, solution day, parcel pressure of solution, arimatra contributed cheolo, parada arimatra contributed cheolo, ah, solvent matram, carimanda, solvent matram do lo, volatile lo, clear a lay. Clear a lay, and any other the same carry on the Moka parcel pressure of solution in the Baranella are matter contributed to your low parcel pressure of parada parcel pressure of solvent. Clear a lay, clear on a Anganangil P and the Baranella P zero A into Kai A P zero A into Kai A upon it in P zero Kai A. Kai ek pagaram in kandedam P zero A into one minus Kai B P zero A into one minus Kai B. Clear a lay. In the annual related to the annual PS equal to P zero A minus P zero A Kai B. Le Aduna rearrange the Gainal Lamakan the Gutum. Relative lowering of vapor pressure. Le relative lowering of vapor pressure. Gana Mengil number in the Jedamadi. Mole fraction of Parada. Mole fraction of solute. BLA. B in Varnaledane. Mole fraction of solute. Clear a lay. Clear on a mole fraction of solute. It to me for relative lowering of paper pressure to come up clear a okay very good very good Nima Sana Ahmad very good okay Upon Namala Edesham at the Iniata the other Namala Param Bogana the ideal solution le ideal solution clear a lay either a parana guiding a look clear a lay but I love Rishara to come in the jaya okay ideal solution okay ideal solution in the Ideal solution in the Jayum obey rolls law. Le rolls law obey Jayina obey Jayina gas will go to the parent. But ideal solution. Le even a Sadikan and the Damakariam A B interaction. Le Adim la interaction A A. Pinella interaction B B. Adin the node equal idicum. A B interaction order equal idicum. Clear a lay. Clear a lay. Okay. Okay, Benny. Very good. Very good. Okay. In Inoka, Ibada Sadikan, the Delta H mix, Delta H mix in the Yane, Delta H mix is zero on a Delta V mix is zero on a birth example, mustard to Badikanum, and CRT Namaka, your costing it again, you sure right to Chayanum, and then example are N hexane and N heptane, pin a bromo edane and chloro edane, pin a benzene, toluvine. 
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ എൻ സി ആർട്ടിൽ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബെൻസീൻ ആയിട്ട് ഒളിവിൻ ഏതാണ് ഐഡിയൽ ആണോ പോസിറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏതാ പറയുക ആ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഒബേസ് റോൾസ് ലോ ഇറ്റ് ഒബേസ് റോൾസ് ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വലാണ് പി എ പ്ലസ് പി ബി പി എ പ്ലസ് പി ബി ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ എല്ലാവരും പറയണ്ട ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷനും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൾസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യോ ഇല്ല അതിനോണ്ടാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് നോൺ ഐഡിയൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇവിടുത്തെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും വീക്കർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും വീക്കർ ആയിരിക്കും കാര്യം ആദ്യമുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി അല്ലേ അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആകും പറയടാ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് വീക്കർ ആണ് അപ്പം എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ വീക്കർ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കടാ എ ബി ദ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ വീക്കർ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് വീക്കല്ലേ അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോവും അല്ലേ അപ്പം എയും ബിയും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്തായി പോവും മേലേക്ക് എന്തായിട്ട് പോകും വോളട്ടൈൽ ആയിട്ട് പോകും അവിടുത്തെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദാ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കാര്യം എന്താ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വീക്കാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡെൽറ്റ വി മിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരിക ഓക്കെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് സി എസ് ടു പ്ലസ് അസറ്റോൺ സി എസ് ടു പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് പ്ലസ് അസറ്റോൺ പിന്നെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എത്തനോൾ പ്ലസ് അസറ്റോൺ ഇത് എൻ സി ആർട്ടിൽ കൊടുത്തതാണ് എൻ സി ആർട്ടിൽ കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു എത്തനോളില് എത്തനോളില് എത്തനോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് അസറ്റോൺ ഒഴിച്ച സമയത്ത് ആ എന്ത് പൊട്ടി ആ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടി വേറൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ആ ബോണ്ട് എന്താണ് വീക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ബോണ്ട് വീക്കാവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വോളട്ടൈലായിട്ട് പോകും വോളട്ടൈലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പേപ്പർ പ്രഷർ കൂടും മനസ്സിലായോ അപ്പം എത്തനോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അസറ്റോൺ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ കൂടും പ്രഷർ കൂടിയപ്പം അതിനെ വിളിച്ചു പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ പറയട്ടെ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഉപയോഗ ചെയ്യോ റോൾസ് ഉപയോഗ ചെയ്യോ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഏതാണ് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലേ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാര്യം എന്താണ് എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അല്ലേ എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറോഫോം പ്ലസ് അസറ്റോൺ അല്ലേ ക്ലോറോഫോമും അസറ്റോ ക്ലോറോഫോം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയം എ എ അസറ്റോൺ നിൽക്കുന്നത് ബി ബി അത് രണ്ടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തപ്പം എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ അപ്പം എയും ബിയും ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ആണ് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡാ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ആണ് അപ്പം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബോണ്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ അപ്പം എ ബി ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ബോണ്ട് പൊട്ടൂല പെട്ടെന്ന് ആവിയായി പോവില്ല വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ആണോ യെസ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ
അസിയോട്രോപ്പ് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അതാ എത്തനോൾ പ്ലസ് എത്തനോൾ ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എത്തനോളും വാട്ടറും ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടാളും എന്താണ് ആ ഇവർ രണ്ടാളും സെയിം കം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കമ്പോസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പം ഇവർ രണ്ടാളും ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏതാണ് അസിയോട്രോപ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അസിയോട്രോപ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മിനിമം ബോയിലിങ് അസിയോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ബോയിലിങ് അസിയോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് മിനിമം ബോയിലിങ് അസിയോട്രോപ്സ് ആരാണ് കാണിക്കുക ആ ലാർജ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റോഡ്സ് ലോ റോഡ്സ് ലോ എന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മിനിമം ബോയിലിങ് അസിയോട്രോപ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തനോൾ വാട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരേ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാണ് അടുത്തത് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അല്ലേ മാക്സിമം മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കടാ ഇവിടെ എന്താണ് ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സിൽ ലാർജ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം റോൾസിലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും വാട്ടറും ഈ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവർ ബോയിലറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അതിന് വിളിക്കും എന്ത് അസിയോട്രോപ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിന് അത് ആരെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും തരം പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി സീറോ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ ഈക്വൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻ്റ് ആണോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണോ ഏതാണ് കൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ബിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എൻ ബി ബൈ എൻ എ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് അപ്പം അതാണ് എന്ത് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത് നോക്കടാ അടുത്ത് നോക്ക് എന്താണ് എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് നോക്കാം എലവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്തെയാണ് കൂടുകയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ സോൾവൻ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതായിരുന്നു ഗ്രാഫ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ഇട്ട സമയത്ത് എന്ത് കൂടി ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടി അല്ലേ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ ടി ബി മൈനസ് പറയാ ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി അല്ലേ സൊല്യൂട്ട് ഇട്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ആയ സമയത്ത് എന്ത് കൂടി ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടി അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുമെന്ത് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് എലവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടി 
സോൾവൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതായിരുന്നു ഗ്രാഫ് സൊല്യൂഷൻ ആയപ്പോൾ എന്തായി ആ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് എന്തായി കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനീഷ്യലി ഇതായിരുന്നു ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ആയപ്പം എന്തായി കുറഞ്ഞു അപ്പം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി എഫ് മൈനസ് ടി അല്ലെ സോറി ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് അല്ലെ സൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് സൊല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് കുറയാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം അത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് കെ എഫിന് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാലിറ്റി കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഥവാ ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കെ എഫ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണാതെ പഠിക്കണം ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കെ എഫ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഓസ്മോ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു എന്താണ് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പൈ ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി പൈ ഈക്വൽ ടു സി ആർ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ടി ഫോർ ടി എന്താണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലേ സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എന്താന്ന് വിളിക്കുക ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാനെന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ബ്ലഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഐസോട്ടോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പറയുക ആ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോളിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ ബ്ലഡുമായിട്ട് ഐസോട്ടോണിക്കിൽ നിൽക്കുന്ന എന്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻട്രാവീനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ എന്താ അവിടുത്തെ എന്ത് കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അല്ലേ അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പം വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ അല്ലേ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ വാട്ടർ പുറത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പോൾ പുറത്തത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെ കൂടി ആ പുറത്ത് കുറഞ്ഞു വെള്ള ഉള്ളിലത്തെ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായി കൂടി അപ്പം വെള്ളത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളടുത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളടുത്തേക്ക് അല്ലേ വരിക അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക ആ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ അല്ലേ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോ ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ശൃങ്ക് അല്ലേ ഇറ്റ് അതെന്തായി പോവും ചുരുങ്ങിപ്പോവും ശൃങ്കായി പോവും അല്ലേ ഇനി ഇനി ഹൈപ്പർ ടോണിക് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അല്ല സോറി ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലോ ആ പുറത്തുള്ളത് പുറത്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലെടുത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളടുത്തേക്ക് വരും അപ്പം വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കയറും അതെന്തായും ആ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുക സ്വെല്ല് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൽ പറയാനുള്ളത് എന്താ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മണം വരുന്നില്ലേ എന്ത് എന്ത് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതായത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് പറയടാ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു
എന്ത് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി അസോസിയേഷൻ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സാധനം രണ്ട് സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റ സാധനമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറയുന്നുണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കോ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് അബ് നോർമൽ മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനെ ക്ലാരി എന്താ പറയുക ഇതിനൊന്ന് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു 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 ഫാക്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഫാക്ടറിൻ്റെ പേര് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ അല്ലേ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ അല്ലേ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എന്താണ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസോസിയേഷന്റെ സമയത്ത് ഡിസോസിയേഷന്റെ സമയത്ത് ഐന്റെ വാല്യൂ കൂടും അല്ലെ ഐന്റെ ഇപ്പൊ എൻ എ സി എല്ല് ഡിസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷന്റെ സമയത്ത് എൻ എ പ്ലസ് ആകും സി എൽ മൈനസ് ആകും അല്ലെ എൻ എ പ്ലസും ആകും സി എൽ മൈനസും ആകും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം കെ സി എൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഐ വരിക ഐൻ്റെ വാല്യൂ ടു അല്ലേ എൻ എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ അല്ലേ എൻ എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ എത്ര ഉണ്ടടാ എത്ര അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ മൂന്ന് എൻ എയും ഒരു പി ഒ ഫോറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആ നാലെണ്ണം അല്ലേ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് അസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് അസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാര്യം എന്താണ് ആ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലേ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല സോറി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറയും അല്ലേ അപ്പം ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എൻ എ അപ്പോൾ ടു എ എ ടു ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുക ടു എ രണ്ട് എ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ രണ്ട് എ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒറ്റ എ ആകുന്നത് അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണാം വൺ ബൈ എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു എന്താണ് യൂറിയ യൂറിയ ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഗർ എന്നിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് കാര്യം എന്താണ് അവിടെ എന്തില്ല നോ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷനുമില്ല ഡിസോസിയേഷനുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഐ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെ വരിക ഐ ഇൻ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു എൻ ബി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് മോഡിഫൈഡ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറയടാ വാൻ ഹോ വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു പറയടാ ഐ ഇൻ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം അല്ലേ ഐ ഇൻ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എങ്ങനെയാണ് ഐ ഇൻ ടു കെ എഫ് ഇൻ ടു എം സിമ്പിൾ അല്ലേ നേരത്തെ അതേപോലെ ഐ ഇൻ ടു കെ എഫ് ഇൻ ടു എം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് ആണ് ആരും മറന്നു പോയത് എക്സാമിന് നമ്മുടെ തിരക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് ഓക്കെ അടുത്തത് പൈ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ ടി പൈ ഈക്വൽ ടു
ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് കുറയും അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഐ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കൂടും നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയടാ ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മാറുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് അവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ടി എഫ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അതിന് നേക്ക് കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പം ഐൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലേ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഡിഗ്രി ഓഫ് അസോ ഡിസോസിയേഷനും വാൻ ഹോ ഫാക്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലേ അതെങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് എൻ എ അല്ലേ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഓക്കെ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അസോസിയേഷൻ നടന്നിട്ട് എ എൻ ആവുകയാണ് അപ്പം ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി വൺ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതെന്തായി സീറോ ആയി അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് പിന്നെ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറി വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ആൽഫ ബൈ എൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ആൽഫ ബൈ എൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടികൾ ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ എത്ര കിട്ടിയത് വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ബൈ എൻ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തതല്ലേ ഓക്കെ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഡിസോസിയേഷൻ അല്ലേ ഡിസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എ എൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ് എൻ എ ആയിട്ട് മാറാണ് ഇവിടെ വൺ എടുക്കുക സീറോ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം വൺ മൈനസ് ആൽഫ ആകും ഇവിടെ എൻ ആൽഫ ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ബിഫോർ അല്ല ആഫ്റ്റർ മൈനസ് എന്താണ് ബിഫോർ അല്ലേ അപ്പം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ വരും ബൈ വൺ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതാണ് ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം ഇത്രയും തിയറികളാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എല്ലാ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങാം ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് മിനിമം ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് മിനിമം ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹാസ് മിനിമം ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐ ഇൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് അപ്പം ഐ ഇൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് മിനിമം ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ നോക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഐ എത്രയാണ് വൺ ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ നടക്കുമോ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുമോ ഇല്ല അവിടെ അപ്പം എന്താ നടക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും എം ജി ഐറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നായിരിക്കും ഐ എ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻറ്റു സി എത്ര വരിക പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് അല്ലേ അടുത്തത് എം ജി എസ് ഒ ഫർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി തേർഡിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക
ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയടാ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഐൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് ഇനി ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണലാണ് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഏതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്റ്റി വൺ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സാൾഡ് ഹാസ് ദി സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ കെ ത്രീ എഫ് ഇ സി എൻ സിക്സ് ആരാ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നത് നോക്കാം നോക്ക് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഓക്കെ നോക്കട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം ആൻസർ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സാൾഡ് ഹാസ് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് വാൻ ഹോ ഫാക്ടർ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി വൺ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് ആരാണ് യെസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് സി അല്ല സി അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നോക്കടാ ഇവിടെ കെ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് വണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരൊറ്റ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതൊരൊറ്റ അയോണായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ കോംപ്ലക്സ് ഒരിക്കലും പൊട്ടൂല അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നും ഒന്നും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നാല് അയോൺ ഉള്ളത് ഏലാണ് എ എൽ എൻ ഒ ത്രീ ത്രൈസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സിക്സ്റ്റീത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാൽ അക്വ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ഹാവ് ദി ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ചോദ്യം നോക്കുക ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലോവസ്റ്റ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പം ഐൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഐ വൺ ആണ് ഇത് ഐ ടു ആണ് ഇതിവിടെ ഐ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഐൻറ്റു സി എൽ ഐ ഇൻറ്റു സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് ആരാണ് പറയടാ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറ അറുപത് ഏതാണ് സി അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒക്കെ അറിയാം ഇക്വേഷനും അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യനും അറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ കുത്തുന്ന സമയത്ത് ബബിള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തും അല്ലേ ചിലപ്പം ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു തിരക്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പോവും പറയടാ ബി എന്നുള്ളത് കുത്തിപ്പോവും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതൊക്കെ എന്തായി പോവും വേസ്റ്റായി പോവും അപ്പോൾ അതിൽ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഓഫ്ലൈനായിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒ എം ആർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ ബബിൾ ചെയ്ത് കറുപ്പിക്കാൻ പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജസ്റ്റ് കളർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അതിന് അതിനൊരു നാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ബബിൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എക്സാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഏതാണ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ
Prende. Pablo. Ahí me gusta uno de yo. Me siento. Ah, bueno. Ok, todo. Thank you. Camera on again. Ready? Hello? Do you want to hear audio? Do you want to hear YouTube? रा ओडियो ओडियो ओके ले ओके लारे 59 तो क्वेश्चन जाए 59 तो क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन जाए पॉइंट फाइव मॉडल ओके 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 चल 59 तो क्वेश्चन लार कुम विसिबल ले लार कुम बोर्ड ले विसिबल ले ओके 59 तो क्वेश्चन लार पैटर्न जाए रा 59 तो क्वेश्चन पॉइंट फाइव मॉडल अक्कर सॉल्यूशन लार को क्वेश्चन क मतलब प्रीवियस एर क्वेश्चन आने एंडाइटी ये ले नीचे ले जो इच क्वेश्चन आने फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन ओके 
ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാൽ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് അല്ലേ വീക്ക് ആസിഡ് ഏതാണ് എച്ച് എക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അയോണൈസ്ഡ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അയോണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ ഇനി ഈ കെ എഫ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ലോവറിങ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലോവറിങ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് വീക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അസോസിയേഷനോ ഡിസോസിയേഷനോ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഐ ഇൻ ടു കെ എഫ് ഇൻ ടു എം അല്ലേ ഇവിടെ അയോണൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എച്ച് എക്സ് എച്ച് എക്സ് എന്താകുന്നുണ്ട് ആ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി വൺ സീറോ സീറോ അല്ലേ പിന്നെ വൺ മൈനസ് ആൽഫ 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 അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ആ വൺ മൈനസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ ഈ ആൽഫ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഐ ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ആൽഫ അല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഇടാം വൺ പ്ലസ് ആൽഫ അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ആൽഫിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ പോയിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലേ ഐ ഈക്വൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു പറയാ കെ എഫ് എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് എം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സോറി 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 വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എത്ര ആൻസർ കിട്ടും എത്ര ആൻസർ കിട്ടും എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് യെസ് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിട്ടും ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമ്പിളല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ പോകട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും വായിക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു സീറോ മോളാൽ അക്ക സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രീസ് സെറ്റ് ഫ്രീസ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് അയോൺസ് വിച്ച് വൺ മോൾ ഓഫ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ ബീങ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ അല്ലേ ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അറിയുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സിമ്പിളല്ലേ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് അയ്യിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അയ്യിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ ഇടാ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അത് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അയിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ബൈ കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇക്വൽ ടു അല്ല ഐ ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ബൈ കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം അല്ലേ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എത്ര തന്നത് പറയടാ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എത്ര തന്
a point one molar aqueous solution of a weak acid is 30 percentage ionized 30 percentage ionized if kf for water is 1.86 percentage 1.86 the freezing point of solution le i thannittunde sorry alpha thannittunde m thannittunde kf thannittunde le appo ivide association aano dissociation aano ionized le ionized nu parnjal endana ionized nu parnjal endana Association, dissociation, le, ionized dissociation. Apa ini berada weak acid ada dissociation. Apa, kita naik terkandar boleh. I ini value yang ni kena one plus alpha, one plus alpha, two adalah alpha. Apa one plus alpha itu ada point three. Apa one point three I ini value kita T. Ini simple le, delta T F equal to I into K F into M, I into K F into M, le, I ini value itu ada. 1.3 kf in the value thera thana thala the 1.86 m in the value 0.1 le idhi ni nama ke indha kuttom delta tf in the value kuttom le delta tf kitti kai nyale adhi ni negative aduthu kai nyale nama ke indha kuttom ah nama ke indha kuttom correct answer kuttom arkeng ilu correct answer kittyo ella avaru share aite comment jayi arkeng ilu correct answer kittyo okay Yes, yes, very good, very good. Option D आने के टा minus point two four minus minus point two four degree Celsius minus point two four degree Celsius. Clear है ले? Clear आना? Clear आना? Clear आना? Okay. इन्हें हम के वेर अर्थात टॉपिक वेपर प्रश्न नंदी आया। वेपर प्रश्न नंदी क्वेश्चन जी आया। एल्लारू ने डिया ना? वेपर प्रश्न नंबर क्वेश्चन जान रेडी आना ओके 43 43 नालपति मोनामत क्वेश्चन एल्ला वालों ने ट्राई किया दोनों का वेपर प्रश्न ओका वेपर प्रश्न ऑफ़ सॉल्वेंट डिक्रीस्ड बाय 10 मम हजी ले 10 मम हजी ओका एल्ला वालों क्वेश्चन एल्ला वालों क्वेश्चन कारण नहीं लड़ा एल्ला वालों एल्ला वालों कमेंट दे कमेंट दे ये बड़ा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीस्ड बाय 10 मम हजी। ओके, the mole fraction of solute in the solution is आ कई बी तो नहीं तो 0.2। What should be the mole fraction of solvent if the decrease in vapor pressure is 20 mm hg? 20 mm hg, ले? तो क्या नमक बा नमक लो पढ़ी चीज़ ढंडे? इंदर ने lowering of lowering of वेपर प्रेशर लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइ बी ले ये और इक्वेशन हम कर रहे हैं ले अंदर ने लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइ बी ले अब हम काइ बी सॉरी वेपर प्रेशर है टेन एमएम आई कोरण्य पोल आवडल ला मोल फ्रैक्शन अत्राइरिंग नो पॉइंट टू ओन डे ले अगर नानी की आंसर अत्तर कटुम पॉइंट फोर अपन आंसर अत्तर है फोर्टी थ्री आंसर अत्तर है ऑप्शन फोर्टी थ्री आंसर अत्तर है ना करेक्ट आंसर पर रहा फोर्टी थ्री आंसर अत्तर है पॉइंट एट ले सॉरी पॉइंट फोर ले पॉइंट फोर आने आंसर ने विजय को मक्से पॉइंट फोर आनो करेक्ट आंसर पॉइंट फोर आनो एल्ला एल्ला कार्य में दाने ये बड़ा चोर चितन दाने सॉल्वेंट इंडे नमक की गिट्टियाँ दें दिन दाने काई बी आने चोर चित सॉल्वेंट इंडे दाने अंगन अंगन लें दे चेदा मधी वन माइनस पॉइंट फोर चेदा मधी ये तरक टुम वन माइनस पॉइंट फोर पड़ा पॉइंट सिक्स ले पॉइंट सिक्स कंडो इंगने आने हमारे इंदर ये ना इसलिए ना सिंपल क्वेश्चन आने पक्षे चलिए योर आसान दर नहीं गिले ये क्वेश्चन इंदर इट बो तेटी बो क्लियर आनो फोर्टी थ्री इतना क्वेश्चन है इल्ला आर्गुन क्लियर आनो पर ये डा इल्ला आर्गुन क्लियर आनो ओके आठ इतना क्वेश्चन होगा ए फाइव a 5 percentage solution of cane sugar is isotonic with a 1 percentage solution of substance X. Le, apun ok, iwaya, iwaya ok, ok, iwaya isotonic itu barangnya alam dah ana abadita condition. Isotonic itu barangnya alam dah ana, nama kerja isotonic kan gila abadita pi gadu tam mele pi one ni equal tuan dahirikum, pi two ayirikum. Angan ana gil i c equal tuan dahirikum. I C le, anda no pi dana le I into C into R T le, R um D ing constant ana gil le, anda ayirikum beria. I C one I one C one equal to I two C two. Ini dia, anda lihat box lagi buka. Okay. 
ഐ വൺ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു സി ടു ഇവിടെ കെയിൻ ഷുഗർ ആണ് അല്ലേ കെയിൻ ഷുഗർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ കാണാം ഫോർട്ടി ടു ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രണ്ടിൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷനുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയടാ കോൺസെൻട്രേഷനുകൾ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളി മോളാരിറ്റിയാണ് അല്ലേ മൊളാരിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫൈവ് ഗ്രാമിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലേ അപ്പം ഗിവൺ മാസം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഗ്രാമ് മോളാർ മാസം എത്രയാണ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു അപ്പം അപ്പം നമുക്കറിയാം മോളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ബൈ ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളാർ മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ നോക്കാം രണ്ടും ഈക്വൽ വോളി ആണ് അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും എന്താണ് ഈക്വൽ വോളിയം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ആൻസർ എന്താ വരിക രണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലേ കാര്യം പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏതായാലും ഫസ്റ്റത്തെ ഇതെന്താ വരിക ഫൈവ് ഗ്രാം ബൈ മോളാർ മാസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്ത് എന്താ വരിക പറയടാ വൺ ബൈ മോളാർ മാസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാൻസലായി പോയി ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഫൈവിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കുക ഇതാ ഇത് ഇതൊരു എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക ഫ്രം ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അല്ലേ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് പോളിമർ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയും പോളിമറിൻ്റെയും മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കണം ആ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ അല്ലേ ഇല്ലേസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് തേർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് അടുത്ത ഈ തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്ക് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാട്ടർ ഈസ് സെവൻ തേർട്ടി ടു ഇഫ് കെ ബി ഈസ് കെ ബി ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു സോറി ഡാ കെ ബി ഇൻറ്റു കെ ബി ഇൻറ്റു എം ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി ബി ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല മൊളാലിറ്റി തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ മൊളാലിറ്റി തന്നിട്ടില്ല പകരം അവരെന്താ തന്നത് പകരം അവരെന്താ തന്നത് ആ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തന്നാ തന്നത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ എത്ര ഗ്രാമാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കാണും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു തന്ന ക്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻ തേർട്ടി ടു ആണ് എന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി സീറോ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു കൈ ബി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു കൈ ബി അല്ലേ നോക്കുക പി സീറോ മൈനസ് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അക്വസിൻ്റ
ഇതിലെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വാട്ടർ അല്ലേ എൻ എ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൻ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എൻ എ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ മാസ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഗിവൺ മാസ് നൂറ് മോളാർ മാസം എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു മോൾ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു മോൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം എൻ ബി കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടി ഇനി സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം എം എന്ത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് കെ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇനി മൊളാലിറ്റി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ഇങ്ങനെ കാണാം പോയിൻറ്റ് ടു സോറി പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ എത്ര എത്ര ഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ എത്ര കിട്ടും യെസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ടി ബിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പോരെ നൂറല്ല നൂറിൽ നൂറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് അല്ലേ നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കിട്ടും അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് തേർട്ടി സി തേർട്ടി എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡൈരൂഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡബിൾഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ മോളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്താവൂല ആ മൊളാലിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറൂല അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും അൺചേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കോമ്പി റൂം ക്വിസിൻ്റെ വിന്നർ അല്ലേ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുക ആരാണ് ജയിച്ചത് ഇന്നത്തെ കോമ്പി ക്വിസിലെ വിന്നർ ആരാണ് അഫ്ന നമ്മുടെ ഡോപ്പയിലെ എയിംസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അഫ്ന വെരി ഗുഡ് അഫ്ന ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സോറി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററുള്ള കോമ്പി റൂം ക്യൂസിൽ വിന്നർ ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് അഫ്ന ഓക്കെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അഫ്ന യെസ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കൈയ്യടി കൊടുക്കുക അഫ്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്